知道呢，是他的郭德宝变奏曲。郭德宝，你知道郭德宝是谁？谁知道啊？他是一个十四岁年轻大键琴家，嗯，他也是巴哈的学生。哦，他的老板是一个睡不着觉的柜子，睡不着觉的柜子，那怎么办？所以，巴哈就为了罗德堡睡不着觉的贵族老板，写了一首很长的变奏曲，帮助他睡觉。哦，当贵族老板睡不着觉的时候，可怜的郭德宝被叫起来，现场弹这首曲子给老板听。哇，他才十四岁耶！巴郭德宝，你好可怜啊！但是你不会觉得他也是很幸福吗？啊，他有机会跟伟大的巴哈学习呀、啊！我说的也是、啊，巴哈太厉害。他会想到用顽固低音来对付这个顽固睡不着觉的贵族老板。顽固低音。嗯、哦，这就是顽固低音啊。对。So far we raise you the raise。哦，这三十个变奏虽然变化很大，嗯，但是巴哈一直重复这个顽固低音，嗯，好像是要。用来催眠那个贵族老板，帮助他睡觉。哦，好，你来跟我唱一遍，好啊。So far me raise the raise。很好，现在我来弹第一个变奏，嗯，看你有没有办法把顽固低音听出来。我来呀、啊，试试看吧。哦，原来呀、啊，他在上面还加了旋律。那个和声。是，那巴哈最快乐的音乐是什么？最快乐的音乐，我怎么知道？这要问他。哦，我知道啊，你知道。巴哈最快乐的音乐就是。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
，巴哈有二十个小孩，这样子要多少钱呢？老师，哎哎哎哎哎，老师你都没有在听嘛？<笑>好，那么各位观众，请你们说说看，要多少钱呢？<笑>你们都没有在听嘛？一瓶要二十九万，三十瓶就要八百七十万，二十个小孩当然是要一亿七千四百万啊！哦、还好我只有两个小孩子。对，老师，你看巴哈的经济压力有多大，我都不敢想象了。所以巴哈一定很后悔结婚。是大家一定会很高兴，知道有人在关心他的经济压力。<笑>那哲哲，你这么厉害，你会不会知道我最快乐的音乐是什么？是什